bizden birim çemberi genişletip öteleyerek diğer çemberlerle birebir örtüşmesini sağlamamız istenmiş. Birim çember işte burada. Merkezi 0,0 noktasında yarı çapı da bir birim. Zaten adının birim çember olması, bir im çember olmasının sebebi de bu. Bir im çember. Peki. Ötelemek çemberi bir yerden bir yere taşımak demek. Mesela bu, bu hareket ötelemek oluyor. Genişletmek ise çemberi büyütmek anlamına geliyor. Eğer birim çemberi genişletmek istersem ötelemeyeceğiz, büyüteceğiz. Evet, mesela böyle bir şey yapabilirim. Hadi şimdi birim çemberi genişletip öteleyerek diğer çemberlerin üzerlerine getirmeye çalışalım. Birim çemberin merkezini pembe çemberin merkezi üzerine getirerek öteledim. Genişlettiğimde ise pembe çemberle birebir örtüştüğünü görüyorum. Devam edelim. Bu arada bu işi tüm bu çemberler için yapmayacağım. Amacım size neler olup bittiği hakkında bir fikir vermek. Bu artık birim çember değil ama şu an sarı çemberin merkezini mor çemberin merkezi üzerine öteliyoruz. Genişlettiğimde de mor çemberle aynı yarı çapa sahip oluyor. Eğer bir şekilde öteleyip genişlettiğinizde başka bir şekilde birebir örtüşüyorsa, bu iki şekil tanımları gereği benzerdir. Ve bu alıştırmayı size tüm çemberlerin benzer olduğunu ispatlamak için hazırladık. Herhangi bir çemberi alıp merkezini başka bir çemberin merkezi üzerine öteler, yani taşırsanız, getirirseniz, orijinal çemberin yarı çapını büyüterek ya da küçülterek diğer bir çemberle birebir örtüşmesini sağlayabilirsiniz. Ve aynen böyle. Umarım artık bütün çemberlerin neden benzer olduklarını daha iyi anlıyorsunuzdur.